দেশের বাজে বারোটা ওদের হয় ভুড়ি মোটা দেশের বাজে বারোটা ওদের হয় ভুড়ি মোটা এ দেশের ওরাই নেতা এ দেশের ওরাই হতা সত্য কথা নাই বলিবার চারিদিকে দেখি শুধু অন্ধকার চারিদিকে দেখি শুধু অন্ধকার নেই কখনো আসা বন্ধ মুখের ভাষা চারিদিকে দেখি শুধু অন্ধকার কথা কন ক্ষমতা কি যে জিনিস মাঝে মাঝে এমনি কই যাই নদিন আলাসা তার একটা গান গেছিল শুনেন নাই কথা কন না কে ক্ষমতা কি জিনিস জানেন জানেন রাগ করছেন মন খারাপ করছেন কষ্ট পাইছেন দুঃখের সাথে একটা আঞ্চলিক ভাষায় গান গাইছিলেন আইনউদ্দিন আলাজা আল্লাহর এক গোলাম বেছে না আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন কবরটাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের টুকরা বানায় দেয় আর ছিলা কোন আমিন তার সংগীতের মাধ্যমে অনেক প্রতিবাদ প্রতিরোধ গজর আছে না না কথা কোন আছে না নাই সে আফসোস করে বলতেছিল আফসোস করে বলেছিল ক্ষমতাতে যাতে পারলে জীবনে একবার गाल की हमरा गरीब हामा गौरव देखर मानुष के होना है गरम भाते बिलाय बाजार उसीत को थाई माहौल बाजार कोते के ले की तीरा जर मोने लागे भाई हमरा गरीब हामा गौरव देखर मानुष एक दिन देखी संदूषा सर सोनर से ले रा संदर जोनो बापेर माता ये बहुत शायद दी से सो रा বইয়ের জন্য দুই একটা থ্রি পিস কিনে দিতে পারত ও নতুন করে জীবনে সুখ ফিরে পাইতো কথা কন ঠিক বলছে কি ভালোবাসা দিত কথা কন না কেন নিয়ে যান না কেন দুটো ফ্রি পিস ভুলে গেছেন আপনি মাকাল ফল না কি কয় দেখতে সুন্দর একটা গল্প আছে না কথা আছে চকচক করলেই শোনা হয় না সিটি গল দেখতে সোনার মতো কিন্তু আসলে কি সোনার মতো দাম बेलाल खूब मनोजुक सहकार कथा गो श्रवण कर एखान जरा उत्तम कथा भलो कथा सुंदर कथा से जिंदगी ग्रहण कर मेने नाओ कुरान टाना शुरू कर मुसलमान मस्जिद चरित्र कत दिखे चले गए पान बी सीगारेट खाए लाभ आ কথা কন না নিজের শরীরের ক্ষতি সংসারের ক্ষতি অর্থের ক্ষতি কথা কন না এই সয় আপনার এক মাসে যে পরিমাণে সিগারেট খায় তিন চার হাজার টাকা এই টাকা জমায় আজ যদি বইয়ের জন্য দুই একটা থ্রি পিস কিনে দিতে পারত ও নতুন করে জীবনে সুখ ফিরে পাইতো কথা কন ঠিক কে
বলছে কি ভালোবাসা দিত কথা কন না কেন নিয়ে যান না কেন দুটো ফ্রি বিস দেখেন ভালোবাসা কারে কয় কিন্তু সিগারেট খায় ওই টাকাটা শেষ করে ফেলে দেয় কথা কন না কেন রাগ করছেন আপনারা রাগ কইলেন আই যে সুবোধ যুবকের আসছে কি সুন্দর যুবকের আসছে বাহ দেখে কলিজা ভরে যাচ্ছে এই যুবকগুলোই আবার দেখবেন যখন ওয়াশ শেষে অটো নিয়ে যাবে রিকশায় চড়ে যাবে সিএনজি ভোটবুড়ি যাবে তখন আবার ওই অটো वाला সিএনজি লাগ বলবে ঝাঁকা নাকা একটা গান লাগা ওয়াশও শুনতেছে যাওয়ার পথে আবার গানও শুনতেছে এরকম আছে না না রুব্বানে নাসে কবর দলায়া আল্লাহ তোরে মারবে কবরে ঝোলায়া ঝোলায় কথা কর ঠিক কে না যুবকেরা সাবধান হওয়া লাগবে এই যে হ্যাপি নিউ ইয়ার আসছে স্পেশাল কিছু আজ অবশ্য করব নিয়ত করছি আগে আয়াতটাকে বোঝানোর চেষ্টা করি আল্লাহ কবুল করে জোরে কোন আমিন কষ্ট হবে আপনাদের থাকবেন না চলে যাবেন মন খারাপ করবেন না তো আমি যতক্ষণ থাকব এই মঞ্চে যতক্ষণ না মুনাজাত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কারা কারা যাবেন না আল্লাহর ওয়াস্তে ইমানদার হিসাবে ওয়াদাটা সঠিক ভাবে দেয়া দেখান তো দেখি হ্যাঁ কারা কারা থাকবেন দেখি একজন লোকের সাথে দেখা করার জন্য ওয়াদা দিয়েছিলেন ওই জায়গায় তিনি কয়েকদিন দাঁড়িয়েছিলেন তারপরে তার ওয়াদা খেলাপ করেন নাই আল্লাহ একবার বলেন পরে ওই লোকটা বলতেছে ভাই আপনার সাথে দেখা করার কথা আমার মনে নাই তখন বলছে আমি তো ওয়াদা দিয়েছি আমি তো এখান থেকে যেতে পারি না আল্লাহ একবার বলেন এই জন্য নবীরা চলেরা ওয়াদা প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তারা একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড হান্ড্রেড ওয়াদা তারা পূরণ করেছেন এই জন্য কথা মমিন মুখ দিয়ে যা বলবে অন্তরে বিশ্বাস করবে কাজে তা বাস্তবায়ন করবে তিন জায়গাতেই মমিনের ঠিক থাকা লাগবে ওয়াদা দেওয়ার সময় ভেবে চিন্তে ওয়াদা দেওয়া লাগবে আর যে কথা বলবেন অন্তর্দেশের অনুধাবন করা লাগবে বিশ্বাস করা লাগবে এবং কাজে তা বাস্তবায়ন করতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলেছেন একটু দিলের কানটা লাগা শুনেন আল্লাহ আর একজন প্রিয় বান্দা ছিল নাম হলো লোক মানে হাকিম জোরে বলেন কি না আর জোরে বলেন সেই বান্দা নবী ছিলেন না রাসূল ছিলেন না আল্লাহ পাক তার নামে একটা সুরা দিলেন কারণটা হলো কি অবশ্যই আল্লাহ আর এই বান্দা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এতটা প্রিয় হয়েছে এতটা প্রিয় হয়েছে যার কথা জ্ঞান আল্লাহর কাছে পছন্দ হয়েছে কথা বলেন ঠিক কে না লোকমান একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিল আর আল্লাহ পাক যাদেরকে পছন্দ করেন তাদেরকে এলেমার জ্ঞান দান করেন কথা বলেন ঠিক কে না আমার আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন আমি পয়গাম্বর দাউদ এবং সুলাইমান কে এলে আমার জ্ঞান দান করেছিলাম তারা এলে আমার জ্ঞান পাওয়ার পরে আমি মালিকের কৃতজ্ঞতা প্রশংসা আদায় করেছিল আমি স্রষ্টার শুক্রিয়া আদায় করেছিল লোকমানে হাকিম কে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছিলেন নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেন এলেম দান করেন অনেকে এলেম পাওয়ার পরে অহংকার করে আবার অনেকে এলেম পাওয়ার পরে শুক্রিয়া আদায় করে কার আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতেন আল্লাহর পাইগাম্বার দাউদারে সোলাইমান দাউদ আলাই সালামের কণ্ঠটা এত মিষ্টি এত সুন্দর ছিল পয়গাম্বর যখন তার সুরুলিত কণ্ঠে জাবুর কিতাব তিলাবত করতেন পয়গাম্বরের তিলাবত শোনার জন্য আকাশের পাখি গুলো ওরা বন্ধ করে দিত সমুদ্রের মাছ গুলো কেনারা এসে ভিড় জমায় দিত পয়গাম্বরের তিলাবত শোনার জন্য শুধু মানুষ পাগল ছিলেন না পাগল ছিলেন সৃষ্টির অনেক মাখলোকাত আল্লাহ একবার তাহলে কণ্ঠটা কত মিষ্টি আমাদের নবীর কণ্ঠ কিন্তু কম সুন্দর নয় সকাল বেলায় বলে আবু জেহেল নবী মোহাম্মদ পাগল কে রে আবু জেহেল তুই কি ছাগল সারা রাত কোরআন শুনে সকাল বেলায় বলে পাগল জাদুকর ওর কাছে যায় না নবী মোহাম্মদের কাছে যাইতে মানুষকে বারণ করত কথা বলেন ঠিক কে না মানুষের কাছ থেকে কোরআন কে শ্রবণ করতে নিষেধ করত না তারা আবার নিজেরা রাতের বেলায় যায় নবীর কণ্ঠের কোরআন তিলাওয়ার শুনে মজা নিত কথা বলেন ঠিক কে না 
একদিন সার নেতা এক জায়গায় উদ্বার সাহিবা আবু সুফিয়ান আবু জেহেল সার নেতা ভজরের সময় গুতা গুতি কয় কি ব্যাপার আবু জেহেল তুই কে কয় তুই কে সুফিয়ান গুতা গুতি খাইয়া কইছে শোনো আমরা যদি সকাল সারা দিন প্রচার করি মুহাম্মাদের কোরআন শুনো না আর আমরাই আসি হাতে হাত রেখে ওয়াদা দাও কাল থেকে আর কেউ আসবে না আবু জেহেলের হাতে বড় লিডারের হাতে বাকি নেতারা শপথ গ্রহণ করলো যে কাল থেকে আমরা কোরআন শুনতে কেউ আসবে না রাত হয়ে গেছে আবু জেহেল ছটপট করে বিবি ডেকে বলে কি ব্যাপার ছটপট কেন করো বলে এমন একজন বন্ধুর সাথে দেখা করার কথা আছে বাড়িতে থাকা যাবে না আমি যাব আর মনে মনে ভাবে আমার মতো বড় নেতার হাতে ওরা শপথ করছে আজকে মনে হয় কেউ কোরআন শুনতে আসবে না আমি বাতি যারে কন্টারে কোরআন তেলাবর শুনব মজা নেব কেউ ডিস্টার্ব করবে না এই নিয়তে আবু জেহেল যায় এক কোনায় দাঁড়াইছে चिंता कर चिंता कर चिंता कर शपथ कर धमक देखा सब जगह नेता गिर चले তুমি নেতা কয় নাম্বার তুমি ওয়াদা করাইলা তুমি শপথ করাইলা তুমি কেন শপথ ভঙ্গ করছো কথা কন যাই শপথ করায় তাই যদি দুর্নীতি বাদ হয় বাকি নেতাদের কি অবস্থা বোঝেন না কিছু ওয়াজ হবে প্যান্ডেলে কিছু ওয়াজ হবে অ্যাঙ্গেলে বোঝা লাগবে না বুঝতে কিচ্ছু বুঝবেন না যে নেতা শপথ করাতে সে যদি দুর্নীতি বাদ হয় তাদেরকে শপথ করাতে ওরা কয় নাম্বার হবে स्वीकार जनक बेपार छब्बीसूर कारण काफेना मन मध्य जागे समय कमी मुसलमान
ওরংপুরের মুসলমানেরা আমরা রাষ্ট্র বিরোধী কথা বলি না সরকার বিরোধী কথা বলি না কথা কর না কেন মানুষকে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেই না জঙ্গি বানানোর জন্য কথা বলি না আমরা মানুষের ইমান আমল সুন্দর করার জন্য কথা বলি কথা বলেন ঠিক কিনা একটা মানুষ কিভাবে মুমিন হবে সঠিক মুসলমান হবে নির্ভাজাল আল্লাহ ওয়ালা হবে তাকওয়ার পথ আমরা বুঝাই নামাজের পথে মানুষ কেটাকে দ্বীনের দিকে ডাকে আমাদের টার্গেট হলো মানুষ যেন শয়তানের পথকে অনুসরণ না করে রসুলে রেখে যাওয়া কোরআন সুন্নার পথকে অনুসরণ করে সিরাতাল মুস্তাকিমের সহজ রাস্তায় চলে আল্লাহর জান্নাতি হয়ে মৃত্যুবরণ করে এটাই আমাদের সাওয়া এর বেশি আর কিছুই চাই না কথা বলেন ঠিক কেনা আমরা মানুষকে হেদায়তের পথে ডাকি আর হেদায়ত দেওয়ার মালিক আল্লাহ এটাই আমাদের দিন রাতের কাজ আল্লাহ পাক পয়গাম্বর কে লেমদান করেছিলেন দাউদ আলাই সাল্লাম এত একজন ভালো আদর্শ পয়গাম্বর ছিলেন ফিলিস্তানের বিশাল বাদশাহী আল্লাহ পাক তাকে দান করেছিলেন পয়গাম্বর বাদশাহী পাওয়ার পরে কামার কাজ কইরা দাউ কুরাল বটি বানায়া বাজারে বিক্রি কইরা যে পয়সা হয় ওই টাকা দিয়ে তার সংসার চালাইতেন বাদশাহীর ভান্ডার থেকে দাউদ আলাই সাল্লাম একটা টাকাও গ্রহণ করতেন না বলেন তিন মাসে ছয় মাসে এত টাকা পাইল কথাই জিব্রাইল দেশে কথা কন কি আবার অনেকে কয় হুজুর দেখে শুনে কথা বলবেন ভুলে যাবেন না এলাকা কার এলাকা কার তোর বাপের নামে লিখে দেওয়া আছে হম খুব মোশান দেখা আছে না না ওগুলো বইলে কোন লাভ নাই কোন লাভ নাই আমরা অত দুর্বল নাই কথা কন না কেন অত দুর্বল নাই এদেশে এখন মানুষ কতটা ইসলামকে ভালোবাসে আমরা দেখতেছি অনেক আলেমের জন্য এদেশের মানুষ জীবন পর্যন্ত দেয় এদেশের মানুষ কতটা ইসলাম প্রিয় আমাদের বোঝা হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কেনা দাউদ আলাইসাল্লাম আল্লাহর পয়গাম্বর তাকে আল্লাহ বাদশাহী দান করার পরে ও পয়গাম্বর কখনো বাদশাহীর ভান্ডার থেকে অর্থ নিতেন না টাকা নিতেন না খরচ করতেন না পয়গাম্বর নিজে কামারে কাজ করতেন কারণ আল্লাহ পাক দাউদ আলাই সাল্লাম কেমন একটা মজা দান করেছিলেন পৃথিবীর যত শক্তি ধর লোহাকে পয়গাম্বর হাতির মধ্যে নাও মাত্র এই মুহূর্তের মধ্যে লোহা গলে যেত মমের মতো পানির মতো গলে যেত পয়গাম্বর লোহা গলায় গলায় দাউ কুড়াল বটি বানায় বাজার বিক্রি করত আজকে লোহা আছে কিন্তু ধরলে গলে না তার মানে নবী দাউদ আলাই সাল্লাম নাই মজে যাও নাই কথা বলেন ঠিক কি না দিলের কানটা লাগা শোনেন আল্লাহর পয়গাম্বর জীবনের শেষ প্রান্তে চাল্লাকে বলে আল্লাহ আমি আপনার কাছে জানতে চাই আমার পরবর্তীতে আপনি কাকে ফিলিস্তানের বাদশাহী দান করবেন আল্লাহ ডেকে বলেন অভিগ আমার পক্ষ থেকে নিয়মতে বড় একটা সিন্ধুক যাবে সিন্ধুকের ভিতরে তিনটা জিনিস পাওয়া যাবে কোনটার নাম কি কোনটা দেখ কি কাজ হয় যে বলে দিতে পারবে বুঝতে পারবেন তাকে আমি তোমার পরবর্তীতে ফিলিস্তানের বাদশাহী দান করব এই কথা শোনার পর পয়গাম্বর দেশের হাজার হাজার মানুষের সামনে প্রচার করলেন ও দেশের জনগণ শোনো দিয়া মন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়মতে বড় একটা সিন্ধুক আসবে সিন্ধুকের ভিতরে তিনটা জিনিস থাকবে কোনটার নাম কি কোনটা দেখ কি কাজ হবে তোমরা चल्लिश जन कम কয়জন 
সন্তান দিয়েছেন কে আর আমাদের স্লোগান সন্তান দুইটার বেশি নয় একটা হলে ভালো হয় আর আমি গোলাম রব্বানের স্লোগান না হইলে ভালো হয় খালি টোনা আর টুনি ডিসটার্ব করার কেউ নাই কথা কর না কে না হইলেই তো ভালো তাই না আজকে যা দুঃখ লাগে কষ্ট লাগে দিনাজপুরে একবার ওয়াজ করতে গেছি এক মুরুব্বে সে সন্তান এসে হুজুর দোয়া করেন চাচা ছেলে মেয়ে থেকে নাকি হয় কয় নাকি মানে আমারই কয়টা কয় সতেরো জন আল্লাহ একবার বলে সন্তান আজকে দুইটার বেশি নয় একটা হলে ভালো হয় এই স্লোগান কার জানে কারা তৈরি করছে এই স্লোগান তামাম পৃথিবীর ইহুদি খ্রিস্টান যারা ইসলাম বিরোধী অপশক্তি ওরা সুকৌশলে মুসলমানের মাথার মধ্যে এই ভাইরাস নামের স্লোগান ঢুকে দিয়েছে যে সন্তান দুইটার বেশি নয় একটা হলে ভালো হয় কারণ আজকে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা প্রায় আটশো কোটির কাছাকাছি এর মধ্যে মাত্র একশো সত্তর বা আশি কোটি মুসলমান আর সব হলো ওই জালেম বেইমানরা সংখ্যায় আমরা কম এই জন্য জালেমেরা হয়েছে আমাদের জম কথা বলেন ঠিক কেনা আর সংখ্যায় যদি আমরা তিনশো কোটি সাড়ে তিনশো কোটি মুসলমান তামাম পৃথিবীতে থাকতে পারতাম মুসলমান বিশ্বাস করে লাগবে রিজেকের মালিক আল্লাহ বলেন পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নাই যা রিজেকের ব্যবস্থা আমি আল্লাহ আসমান থেকে করি না ওই আটলান্টিক মহাসমুদ্রের গভীর তেত্রিশ হাজার ফিট অতল পানির নিচে সামান্য পানি কোনার সাথে লেগে থাকা ছোট্ট প্রাণীর ছোট্ট প্রাণী রিজেকের ব্যবস্থা আমি আল্লাহ আসমান থেকে করি বলেন সোবাহান আল্লাহ আপনাদের এলাকায় শিয়াল আছে না নাই ওদের কি ব্যাঙ আছে অফিস আছে আদালত আছে ওরা কি চাকরি করে তাহলে ওরা খাবার পাই কো একটা সৃষ্টির প্রাণী যদি খাবার পায় আর আশরাফুল মাকলু কাতকে আজকে আল্লাহ না খায় মারবে দিলের গানটা লাগায় শোনেন তাহলে সন্তান বেশি নেওয়ার দরকার আছে না নাই কারণ ইজেক আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনা অনেকে বলে পরিবার পরিকল্পনা বড়া ভালো একটা ছেলেকে ডাক্তার বানো একটা হাফিজ বানাবো মুক্তি বানাবো মহাদেস বানাবো ইঞ্জিনিয়ার বানাবো এক একটা ছেলে মেয়েকে নিয়ে এক একটা স্বপ্ন দেখলেন পরিবার পরিকল্পনা করা ভালো কিন্তু আমরা যেগুলো করি এগুলো হলো পরিবার পরিকল্পনা খালি কেমনে কমান যাবে খালি সেই ধান্দা কথা কন না কে রাগ করছেন আপনারা দিলের গানটা লাগায় শোনেন কারণ আজকে যারা বলে হুজুর একটা সন্তান দুইটা সন্তান শোনেন দুই বছর আগে নাইজিরের একটা মহিলার পেট থেকে সন্তান হয়েছে একসাথে এগারোটা কটা এদেশেও মোটামুটি তিনটা পর্যন্ত হচ্ছে কথা কেন তিনটা হয়নি লালমনি হাটাতে একজনে তিনটা হচ্ছে কয়েক দিন আগে চারটে হচ্ছে আল্লাহ একবার কম তো একবার নেবেন না একবার মুসলমানের সংখ্যা আটকে থাকবে দিলের কান্তা লাগায় শোনেন সালাম ছেলে মেয়ে করে একত্রিত করলেন কন্যা সন্তান একজন ছেলে সন্তান অনির জন তাদেরকে দেখে বলে আমার সন্তানের কলি জাত্য করার আসন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়মত এবার একটা সিন্ধু কাজবে সিন্ধুকের ভিতরে তিনটা জিনিস থাকবে তোমরা কি কেউ বলতে পারবা বড় ছেলে বলতে পারে না মেজ ছেলে বলতে পারে না সবার ছোট উনিশ বছরের টকবকে যুবক নাম তার সোলাইমান হাত তুলে বলে লাভাই কাব্বা যান আপনি যদি অনুমতি দেন আমি সোলাইমান বলে দিতে পারবো ওই সিন্ধুকের তিনটা জিনিস কি কি কোনটার নাম কি কোনটা দিয়ে কি কাজ হবে বলেন সোবাহান আল্লাহ নবী দাউদ ডেকে বলে বাবা তুমি ছোট মানুষ না বুঝে একটা কথা বলো কথায় আছে মরিচ ছোট ঝাল পশু প্রাণীর ভাষাও বুঝতে পারি কনসুবাহ 
ও আব্বা জান আমাকে একেবারে ছোট মনে করবেন না আমার বয়স যখন 14 15 হয়ে গেছে দুরাকাশে পাখিগুলো ডানা মেলে উড়ে যায় ওই একটা পাখি আর একটা পাখির সাথে উঠতে গিয়ে কি কথা বলে কোন ভাষায় কথা বলে আমি সুলাইমান জমিনের উপর দাঁড়াইয়া পাখিদের ভাষাও বুঝতে পারি বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর পয়গাম্বার সুলাইমান কে আল্লাহ এমন ইলম আর জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই কথা বলতে গিয়ে কথাগুলো বলতে সিবাজান সুলাইমান নবী এমন কি পিপিলিকার ভাষা পর্যন্ত বোঝার জ্ঞান আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছিলেন বলেন সুবহানাল্লাহ সেই সুলাইমান বলে দিতে চাই আব্বা জান ওই সিন্ধুকে কি কি থাকবে কোন তার নাম কি আমি বলে দিতে পারবো আপনারা কারা কারা শুনবেন দুহা তুলে একবার আল্লাহকে দেখান লিল্লাহ তাকবীর হাত না মান যায় আর তিলাওয়াত করছি বাজান মনে আসে না নাই সূরা লোকমান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লোকমান কে বলেন হিকমত আর জ্ঞান দান করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালাকাদ আতাইনা লোকমান আল হিকমত আনশকুর লিল্লাহ ওয়া মাই ইয়াশকুর ফা ইন্না মা ইয়াশকুর লি নাফসিহি ওয়া মান কাফারা ফা ইন্না আল্লাহ গনিয়ুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি লোকমান কে হিকমত দান করেছিলাম জ্ঞান দান করেছিলাম আর লোকমান আমার এলেম আর জ্ঞান আর হিকমত পাওয়ার পরে আমি আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি করে শুকর আদায় করেছিল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল সেই জন্য আমি আল্লাহ পাক তার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন জেনে রাখা উচিত লোকমান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রশংসা আদায় করত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করত শোনা করত আল্লাহ ও মুখফিক কি কথা বলেন ঠিক কিনা এবং এত সুন্দর করে মালিকের প্রশংসা করত লোকমানে হাকিম আল্লাহ ইলম আর হিকমত দেওয়ার কারণে লোকমানে হাকিম বেশি বেশি করে মালিকের প্রশংসা করত বলেন সুবহানাল্লাহ সেই লোকমানে হাকিম কেমন ভালো মানুষ ছিল সেই কথা বোঝানোর জন্য বলতে চাচ্ছিলাম লোকমানে হাকিম তার কলিজার টুকরা সন্তানকে কিভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই কথাগুলো আল্লাহ বড় পছন্দ কইরা পবিত্র কুরআনুল কারীমের মধ্যে তার নামে একটা সূরাই দিয়েছেন পূর্ণঙ্গ একটা সূরা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির নামে তাহলে অবশ্যই তার চরিত্রটা কত সুন্দর ছিল লোকমান হাকিমের মতো আদর্শ মানুষ আপনাকে আমাকে হতে হবে লোকমানে হাকিমের মতো আদর্শ বাবা হতে হবে চেহারা খুব একটা ভালো ছিল না চেহারাটা ছিল কালো চামড়া গুলো ছিল মোটা ঠোঁট গুলো ছিল মোটা খুব একটা সুন্দর মানুষ দেখতে ছিল না কিন্তু চেহারা সুন্দর না হলে লোকমানে হাকিমের অন্তরটা ছিল মাওলা পাকের তাকওয়া দিয়া আল্লাহর ভয় ভীতি দিয়া আল্লাহর ভালোবাসা দিয়া অন্তরটা ছিল ধব ধবে সাদা বলেন সুবহানাল্লাহ লোকমানে হাকিমের কাছে সন্ধ্যাবেলায় মানুষ আসতো এরকম বয়ান শোনার জন্য ওয়াজ শোনার জন্য উপদেশ শোনার জন্য লোকমানে হাকিমের কাছে মানুষ ভিড় জমাইত তার কথাগুলো শোনার জন্য সে একটা মনিবের রাখালের কাজ করতো ছাগল চড়াইত লোকমানে হাকিম একদিন তার মনিব ডেকে বলে কি ব্যাপার মানুষজন কেন তোমার কাছে আসে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না আমি এত বড় মালিক তোমার মনিব আমার কাছে মানুষজন আসে না তোমার কাছে কেন আসে তখন বলে আমি একটু মানুষদেরকে উপদেশ দেই লোকজনগুলোকে ডেকে বলে কি ব্যাপার তোমরা কেন লোকমানে হাকিমের কাছে আসো ডেকে বলে শুনেন ও মনিব আপনার এই চাকর রাখাল এত সুন্দর কথা বলে এত সুন্দর উপদেশ দেয় যেই কথাগুলো শোনার পরে আমরা আমাদের জীবনটাকে ওইভাবে চালানোর চেষ্টা করি বলেন সোবাহান আল্লাহ খুব জ্ঞান আছে আপনার এই রাখালের অনেক জ্ঞান অনেক মেধা আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ আকবার বলেন বলে তাই নাকি বলে হ্যাঁ তাহলে পরীক্ষা করা দরকার লোকমানে হাকিমের মনিব একদিন বলে শোনো তোমাকে আমি একটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই একটা ছাগল জবাই করার পরে তার সব সাইডে দামি জিনিস ভালো জিনিস উৎকৃষ্ট জিনিস কিনে আসবা ছাগল জবাই করে কলজা ফেসকা দিন এগুলো সব নিয়ে আসলেন বলে এগুলোই হলো ছাগলের সব সাইডে দামি জিনিস পরের দিন আবার বলে আর একটা ছাগল জবাই করে সব সাইডে নিকৃষ্ট কি আছে সেইটা নিয়ে আসো পরের দিন আবার একই জিনিস কি আছে কলজা ফেসকা দিল যা আছে সব নিয়ে আসছে এইবার নিয়ে আসার পরে বলতেছে গতকালকেও একই জিনিস নিয়ে আসলা আজকেও একই জিনিস নিয়ে আসলা ওতে উৎকৃষ্ট বললে একই জিনিস নিয়ে আসা আবার নিকৃষ্ট বলতেছে একই জিনিস নিয়ে আসা দামি ওইটা বলতেছে ওই জিনিস নিয়ে আসা আবার কম দামি যেটা ভেজাল সেইটা আবার এইটা দেখাচ্ছ ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না লোক মানে হাকিম বলে মনে এই কলিজাত ফেসকাপ 
এই যে সব কিছু আপনাকে দেখাচ্ছি দিলাত্তা যা কিছু সব কিছু দেখাইছি দামি কারণটা হলো যদি প্রত্যেকটা মানুষ তার অন্তর কল ভাতকে যদি মাওলা পাকের ভয় দিয়ে সাজাইতে পারে এই কলবের মধ্যে যদি আল্লাহ পাকের জিকির থাকে আল্লাহর ভয় যদি অন্তরের মধ্যে থাকে ওই কলিজা দিয়ে যদি আল্লাহকে ভালোবাসে অন্তর দিয়ে যদি মাওলা পাকের জিকির করে জিব্বা নিয়ে আসলা ওই জিব্বা দিয়ে যদি মালিকের জিকির করে আল্লাহর ভালোবাসা যদি অন্তরের ভিতরে থাকে মাওলা পাকের ভয় যদি কলিজার মধ্যে থাকে তাহলে ওই জিব্বা তা কলিজা এগুলো निकृष्ट এই কথা তারা এটা শিক্ষা আপনাকে আমাকে নিতে হবে ওরা যে কাজে দৌড়ে উঠছে বস কি শেষ করে দেব ভাই খারাপ লাগতেছে লোক মানে হাকিম তার সন্তানকে কি বলেছে আপনারা শুনবেন না কথা বলেন না কেন লোক মানে হাকিম মানুষ কালো অন্তর ভালো আল্লাহ আকবার বলবেন না মানুষ কালো দিলটা দিলটা ভালো সুন্দর মানুষ দিলটা যদি অসুন্দর হয় ওই সুন্দরের দাম নাই কথা কন ঠিক কে না আমি গোলাম রাব্বানি দেখতে সুন্দর মানুষ আপনারাও কিন্তু কম সুন্দর না দিলের ভিতরে ভেজাল থাকলে মনের ভিতরে ভেজাল থাকলে জিব্বার ভিতরে ভেজাল থাকলে চেহারা সুন্দর দিয়া লাভ হবে না ওই যে কথাই আছে কি যেন একটা কথাই আছে বলেন ভুলে গেছেন আপনি चरित्रुंदर बनाना लगे उपदेश दी मानस जन के उपदेश दी लोकमान हाकिम घूरत मानुष के दिन दी मन कैक बस आगे पूर्व कथा भूले जाए दस पंद्रह बस आगे राखाल छागल चरई तो आज के प्रधान बक्ता जीवन अनेक दुख कष्ट सरई उतरा फिर आज के जगह बाबा मा गरीब अनेक कष्ट मद्रास पड़े जीवन विद्या शिखते गिक्षा ग्रहण करते गिमाने कष्ट कर जीवन कष्ट इतिहास के कष्ट दीते चाहे ना जे कथा बुझाइते चाय ममिने बड़ हम कखो पेसने कथा भूले जाए जरे बारे भूले जाए नियम दिल आल्ला नियम शुक्रिया दाय लगे अकृतज्ञ हवा जाए नियम शुक्रिया दाय कर नियम बाढ़ 
আর নিয়ামতের শুকরিয়া দেয় না করলে আল্লাহ নিয়ামতকে সেনায় নেয় কথা বলেন ঠিক কেনা দিলের কান্তা লাগা শোনেন লোকমানে হাকিম তার সন্তানকে বলেন স্মরণ কর লোক মানে হাকিমের কথা যে তার পুত্র কে কলিজা টুকরা সন্তানটাকে কলের মধ্যে নিয়ে কাছে বসাইয়া বলে বোনাইয়া হে আমার বর্ষ হে আমার কলিজার টুকরা সন্তান সন্তানটাকে ডাক দেয় ডিগে বলে আমার কলিজার টুকরা সন্তান হে আমার বর্ষ হে আমার আদরের সন্তান সন্তানটাকে যদি ডাক দেওয়া হয় বাবা হয়ে যদি আপনি ছেলে তাকে ডাক দেন ও আমার কলিজার টুকরা ছেলে আসো আমার কাছে আসো সন্তানটাকে যদি কোলে বসাই লোকমানে হাকিম কিভাবে উপদেশ দিয়েছেন আদর্শ বাবা যদি বাংলাদেশ আপনারা হতে চান আজকের আলোচনাটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে যান লোকমানে হাকিম তখন বলে আমার কলিজার টুকরা সন্তান হে আমার বর্ষ জীবনে কোনোদিন এই ভুল গুলো করবা না যে উপদেশ গুলো আমি তোমাকে দেই তার মধ্যে এক নাম্বার উপরে দেশ লা তুশিরিক বিল্লা আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে সিরিক স্থাপন করবা না আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ মনে করবা না আল্লাহর জায়গায় অন্য কাউকে আল্লাহর সামনে কাউকে সমকক্ষ স্থাপন করবানা কথা বলেন ঠিক কিনা 